Assalamu alaikum students, welcome to the 18th lecture today of Introduction to Cultural Anthropology. Today is going to be an interesting day and one is going to explore a very important and a very relevant issue. It's an issue that I'm going to begin exploring today and continue exploring this issue in the following lecture. The issue at hand is that concerning the role of gender in culture. Now, the basic question that a cultural anthropologist asks in examining the issue of gender and the role of gender in culture is how do different cultures approach the issue of gender. Now, um, this is a very important topic. Again, this is a topic that concerns not a particular culture, but cultures all around the world. It is a topic which has not only become relevant today, it has been of importance uh, in our history. It is an issue which will remain important for uh, various several generations to come, uh, possibly uh, for all generations to come because gender is an issue which is very much a part of who we are. Now, let me introduce you to the meaning of gender. Gender refers to the ways members of the two sexes are perceived, evaluated, and expected to behave. Now, having given you this sort of a technical explanation concerning gender, I will try to simplify it and basically what gender means is, I mean this biological difference between men and women, it is looking at that difference but then looking at that difference to see how different cultures treat that difference. I mean that is the important thing here. It's looking at how particular types of cultures have adopted particular types of behaviors in order to deal with the notion of gender. I mean, is it that particular cultures, just because someone is a male or a female, expect that person to behave in a, in a particular type of a manner? Do they have uh, certain responsibilities associated with this notion of gender. So gender is basically all those expectations, all those responsibilities that are relevant to a person when they are of a particular gender. If they are male, they are different responsibilities that society allocates to these people. If they are females, they are different uh, expectations. Now these are very real and important things. These are things that uh, are of evident, you can see a lot of evidence on ground. Aap koi bhi culture ko dekh lehen, wahaan par jo gender ki definition hai, wo vary bhi karti hai, similar bhi hai, magar khawateen mein aur mard mein by virtue of their different genders, they are expected to perform different types of roles. Ab yeh jo issue hai, is ki hum mazeed jo hain nuances, jo is ke mazeed subtle shades hain ke mukhtalif cultures jo hain unki gender ki definition kya hai, wo treatment kaise karte hain or sense of responsibility kaise allocate karte hain in from a gendered perspective, ye jo issues hain, inko hum explore karenge. This I have, might have used the term gender before talking about looking at things from a gendered perspective to undertake a gendered analysis of a particular situation and now we will be in a position in, today, in today's lecture to be able to put a magnifying glass to the word gender and see that ji gender kehne mein to baat hai magar hai kya gender iski implications kya hai ab iski implications mein hum ek wazahat karte hain wo ye hai ki it is not possible to determine the extent to which culture or biology determine differences in behaviors or attitudes between males or females. 
اب جو مزے دار اس میں بات ہے وہ کچھ یہ ہے کہ آن دا بیسس آف جینڈر یا جو بایولوجیکل ڈفرینس ہے بٹوین میلز اینڈ فیمیلز کوئی یہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ جی ان کے ساتھ کلچر میں یہ بہیویئر اڈاپٹ کرنا چاہیے کوئی بایولوجیکل ڈفرینسز تو ہیں اپیرنٹ بظاہر ڈفرینسز ہیں اب جو ریپروڈکٹیو کیپیسٹی فیمیل کی ہے وہ میل میں تو نہیں ہے دس از این آبویس ڈفرینس بٹ اس کے باوجود جو کلچرز ڈیفائن کرتے ہیں جینڈر رولز کو اس میں کوئی اس طرح کا کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ ہی صحیح طریقہ ہے دیر آر ڈفرینسز دیر آر ویریس ڈفرینسز ان دا وے دیٹ ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ بہیویئرز ہیو بین ڈیولپڈ ٹوڈز اے پرٹیکولر جینڈر ٹوڈز دا فیمیل اینڈ دا ایکسپیکٹیشنز آف کلچرز ٹوڈز میلز دیز تھنگز ڈو ویری کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اپلائی کرنا بہت مشکل ہے پرٹیکولرلی فرام اے کلچرل اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ ناؤ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل دو بایولوجی سیٹس براڈ لمٹس آن جینڈر ڈیفینیشنز دیر از اے وائڈ رینج آف آئیڈیاز اباؤٹ واٹ اٹ مینس ٹو بی فیمنن اور ماسکلن اب اگر آپ جینڈر کی ڈیفینیشن کو دیکھیں وین یو ٹرائی ٹو سی کہ جی جینڈر اگر میل جینڈر ہے تو اس میں اس کو میسکلن ہونا چاہیے تو جتنی میسکلن ویلیوز ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرنی چاہیے اور وہ ایک کلچر جو ہے وہ اپنے میلز کو سب کو تربیت دیتا ہے ٹو بی میسکلن ٹو ڈو تھنگز وچ آر کنسڈر ٹو بی میل بیکاز آف دیر جینڈر سو دس بیکمز اے جینڈر رول دس بیکمز این ایکسپیکٹیشن دس از ہاؤ پیپل مین ان دوز کلچر آر سپوز ٹو بہیو Similarly, there can be uh, all these expectations associated with women by virtue of their gender, by virtue of them being females. Now, the interesting thing to note here is that bi- bi- biologically, biology jo hai, wo chand cheezein jo hain, wo to determine kar deti hai, broad parameters de deti hai. Ab jis tarah misal ke taur par, ab jo re- reproductive رسپانسبلٹیز ہیں چائلڈ ریئرنگ کی کہ جی بچے کو بڑا کرنا ہے بچے کی پرورش کرنی ہے اب اس میں تو یہ بات ہے کہ آبویسلی ایک عورت جو ہے وہ پیدا جب ہوگا بچہ تو وہ وومن از انوالوڈ وومن از رسپانسبل یہ تو ایک بایولوجیکل ڈیفینیشن ہے مگر جو چائلڈ ریئرنگ مطلب بچے کی پرورش میں کتنا رول آدمی کا ہے اور کتنا رول عورت کا ہے یہ مختلف کلچرز میں مختلف ایکسپیکٹیشنز ہیں اب کئی کلچرز میں یہ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے کہ جی آل رسپانسبلٹیز کنسرننگ چائلڈ آر مدرز ہیڈ ایک جب تک بچہ پڑھا نہیں بڑا نہیں ہو جاتا اینڈ جب تک وہ ایک پروڈکٹیو فورس کی اس کی کیپیسٹی نہیں ہو جاتی تو ساری سر درد جو ہے وہ ماں کی ہے کئی کلچرز میں ان کلچرز کے اندر کئی سب گروپس میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے اس میں جو ایموشنل امپلیکیشنز ہیں بچے کی تربیت کی اس کی ذہنی نشو نما کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ جو ہیں وہ آدمی کو بھی ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے سو آن دا بیسس آف دس کائنڈ آف این ایگزامپل آئی ایم ٹرائنگ ٹو شو ٹو یو دیٹ بایولوجی جو ہے وہ سرٹن بیسک قسم کے رولز جو ہے یا براڈ گائڈ لائنس جو ہے وہ ان پٹ ان پلیس کر دیتی ہے بٹ اس کے بعد پھر دیر از اے لاٹ آف روم فار پلے جو انڈیپینڈنٹلی مختلف کلچرز جو ہیں دے آر ایبل ٹو ڈٹرمن کہ جی یہ جو ایکسپیکٹیڈ بہیویئر ہے یہ جینڈر میں اگر ان جو فیمیل جینڈر ہے یا جو میل میسکلن ٹریٹس ہیں اس میں رسپانسبلٹیز ایسے ایلوکیٹ ہونی چاہیے آئی مین سم کلچرز مائٹ 
just emphasize that uh, the, the male is only responsible for uh, showing the child how to be tough. You know, other societies might fa feel that the responsibility of the males is also to impart uh, spiritual, emotional values, a sense of morality, a sense of uh, awareness, educational values. I mean, these are things that as the child is growing up, a man is also supposed to be involved in the upbringing of the child, of taking responsibilities, looking after the, the child. So there are various levels to which you can take this, this idea of allocation of responsibilities on the basis of gender. Now I will point out the name of particularly famous anthropologist whose name is Margaret Mead. Margaret Mead is very famous for having done work in cultural anthropology about a few decades ago and particularly looking at this notion of gender, of seeing how different cultures treat the notion of gender to allocate responsibilities. Yani ke mukhtalif jo cultures hain wo gender ke notion ko kis tarah treat karte hain. Agar zimedari sompni ho khawateen par aur mard hazrat par to wo gender ke basis pe kya zimedari unko sompi jati hai. Ab ye jo Margaret Mead hain, inho ne Pacific Islands mein ilaka hai New Guinea ka. Papa New Guinea ka. Vaha par inho ne mukhtilif kism ki communities jo vaha ke ilakai log thai, indigenous communities thai, unho ne ja kar unke family structures ko study kiya. Unho ne dekha ke ji, yaha par societal rules jo hai, cultural norms jo hai, wo kya gender ke lihaz se kaise लोगों को responsibilities allocate करते हैं और कैसी values जो हैं वो gender के साथ उनका link है अब उन्होंने Margaret Mead demonstrated that this gender based variation in her classical study of sex and temperament in New Guinea अब उन्होंने जो ये gender based variation शो की demonstrate की New Guinea में उन्होंने ये शो किया कि जी on the basis of sex biologically male या female जो है उसके basis पे आप ये पक्की बात नहीं कर सकते कि जी जो औरतें हैं या जो लड़कियां हैं वो एक बिल खसूस एक किसम का उनका जो तरीका है behavior है वो set है मतलब उन्होंने कहा कि ये ऐसी जी कोई set बात नहीं है क्योंकि कई वेरिएशंस हैं इसमें मिसाल के तौर पे उन्होंने वहीं लोकेलिटीज में वहीं पर देखा कि जी कई कम्युनिटीज जो हैं वहां पर तो खवातीन भी जो हैं वो अग्रेसिव ट्रेट्स जो है वो उनके बजाहिर होते हैं वो बड़े अग्रेसिवली असर्टिवली काम शाम करती हैं दे टेक ऑन अ हेवी लोड ऑफ वर्क वो तो उनका जो बिहेवियर है वो सीमिंगली इतना ही असर्टिव है जितना आदमियों का है और ये है कि उनकी जो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है वो जो बर्डन शोल्डर करती हैं इकोनॉमिक बर्डन वो भी आदमियों की तरह है सो एक तरफ तो इस तरह के लोग भी हैं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जहां पर जहां के आदमी हैं वो बड़े डोसाइल हैं समझौता पसंद हैं वो कॉम्प्रोमाइज से काम करते हैं उनकी लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं वो नरम मुलायम टाइप तबीयत रखते हैं ज्यादा गुस्सा नहीं खाते तो उन्होंने एक देखा कि जी ये तो इसी इलाके में न्यू गिनी के इलाके में ही ऐसे लोग हैं तो इसका मतलब ये है कि जेंडर के बेसिस पे अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि जी जेंडर के बेसिस पे जो है वो जो कल्चर एलोकेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कंसिस्टेंट हैं क्योंकि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये फर्ज नहीं बनता है टू मेक अ जजमेंट कि जी ये कल्चर जो है ये सही तरीका है या ये गलत तरीका है वो सिर्फ एज अ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर आप ऑब्जर्व करें तो यू सी थ्रू अ लेंस कि जी अब ऑब्वियस डिस्टिंक्शन है बिटवीन द सेक्सेस बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है मेल्स हैं 
فیمیلز ہیں اب یہ دیکھیں کہ مختلف کلچرز جو ہیں اس میں کیا ہر جگہ فیمیلز کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور میلز کو دوسری طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ہے کہ اس طرح کی ٹینڈنسیز ہیں مگر ویریشن ہے ایک کلچر جو ہے وہ سلائٹلی دوسرے کلچر سے ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتا ہے دیز ور دا تھنگس دیٹ مارگریٹ میٹ نوٹسڈ شی سو دیٹ دے ور اے لاٹ آف ویریشنز آن دا بیسس آف جینڈر ناؤ لیٹ می ٹیک یو ٹوڈز دی آئیڈیا آف جینڈر رولس جینڈر رولس جو ہیں اس میں دا فرسٹ تھنگ ٹو نوٹس ان سم کلچرز جینڈر رولس آر ریجڈلی ڈیفائنڈ ان ادر کلچرز دے کین اوور لیپ اب جو آئیڈیا ہے جینڈر رول کا وہ کیا ہے کہ بیسکلی جی ایک آن دا بیسس آف جینڈر اگر میل ہیں یا فیمیل ہیں تو آپ کے سوسائٹی میں کلچر میں سیٹ اور ڈیفائنڈ رولس ہیں اب یہ بندہ آپ اگر ایک آپ جائزہ لیں دنیا کے مختلف کلچرز کا ان کے طور طریقوں کا تو یو ول نوٹس اینی پرسن ود اے سرٹن اماؤنٹ آف انٹیلیجنس ول نوٹس کہ جی واقعی حالات جو ہیں وہ مختلف طور طریقے ہیں حالات جو ہیں جینڈر کے لحاظ سے دنیا میں کنسسٹنٹ نہیں ہیں بہت سے ممالک ہیں بہت سے علاقے ہیں پھر ملکوں کے اندر بھی جو اگر آپ حالات کو دیکھیں مختلف قسم کے سب گروپس کے تو یو ول نوٹس کہ ایک کوئی سیٹ پیٹرن ہے سچ نہیں ہے مگر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جی کچھ نہ کچھ تو جینڈر کے بیسس پہ رولز اور ریسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہوتی ہیں ضرور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جینڈر کا فرق ضرور پڑتا ہے انسان کی تربیت پر دا کائنڈ آف ویلیوز دیٹ پیپل گیٹ دا کائنڈ آف ٹریننگ دیٹ دے گیٹ دا کائنڈ آف بہیویئر دے آر سپوز ٹو ہیو دا کائنڈ آف ریسپانسبلٹیز ایلوکیٹڈ ٹو دیم آر ٹو اے لارج ایکسٹینٹ ڈیفائنڈ آن دا بیسس آف جینڈر یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا مارگریٹ میڈ نے بھی یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اس میں کیا ورائٹی ہے کہ نہیں جو کہ ہے جو کہ انہیں نظر آئی اور بھی بہت اینتھروپالوجس کو نظر آ رہی ہے ہم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ورائٹی مگر اس ورائٹی کے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جینڈر کے بیسس کے اوپر رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز ہی نہیں ہیں ہیں رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز آر ڈیفائنڈ آن دا بیسس آف جینڈر رولز آر ایلوکیٹڈ آن دا بیسس آف جینڈر یہ مختلف کلچرز ایلوکیٹ مختلف ٹائپس آف رولس بٹ دیز رولس ڈو ایگزٹ اب کئی علاقوں میں تو یہ ہے کہ بڑے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہوتے ہیں کہ جی عورت جو ہے وہ یہی کرے گی آدمی جو ہے وہ یہی کرے گا فکسڈ کلچرل رولز ہیں کئی ایسے کسٹمز اور کلچرز ہیں جہاں پر فلیکسیبلٹی ہے اوور لیپنگ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی تلاش معاش میں جا سکتی ہیں وہ بھی پیسہ کما سکتی ہیں وہ بھی گھر میں ان کی بھی سے ہو سکتی ہے اور وہ بھی پالیٹکس میں حصہ لے سکتی ہیں اور آدمی بھی لے سکتے ہیں آدمی جو ہیں وہ بھی گھر میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں سو یہ اوور لیپنگ جو ہے ود ان کلچرس اینڈ بٹوین ڈفرینٹ کلچرس اس طرح کی اوور لیپنگ تو ہے اب آپ کی میں اٹینشن لے کے جاؤں گا آن این ادر ایشو جینڈر رولس کے بارے میں اور وہ یہ ہے کہ ان جینڈر ٹرمس دیر از اے کنسڈریبل یونیفارمٹی ان جینڈر رولس اکراس فاؤنڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ اب اکراس دا ورلڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ نوٹس کریں گے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ سرٹن اماؤنٹ آف یونیفارمٹی جینڈر رولس میں ہے آئی مین اب میں نے آپ کو دو تین اینگل سے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے ریگارڈنگ جینڈر رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز ایک تو مارگریٹ میڈ کی بات تھی مارگریٹ میڈ نے یہ کہا تھا شی سیٹ مارگریٹ میڈ دیٹ رولز ہیں جینڈر کے بیسس پہ مگر مختلف کلچرز جو ہیں وہ مختلف ٹائپس آف رولز جو ہیں 
وہ نظر آتے ہیں ان کی ریسرچ میں نظر آئے اور بھی لوگوں نے دیکھا کہ جی مختلف سوسائٹی ہے مختلف کلچر ہے مختلف جینڈر رول ہے ایک یہ چیز ہے دوسری چیز یہ تھی کہ فکسڈ کئی علاقے ہیں کسٹمز ہیں کلچرز ہیں جہاں پر فکسڈ رولز اینڈ آبلیگیشنز ہیں آن دا بیسس آف جینڈر اگر آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں تو آپ کے رولز جو ہیں وہ پکے ہیں ناٹ اوپن ٹو نیگوشیشن ہے آن دی ادر ہینڈ دیر آر آلسو ود ان دوز کلچرز اینڈ اکراس ڈفرینٹ ٹائپس آف کلچرز دیر از سم فلیکسیبلٹی دیر از اے شیئرنگ آف ریسپانسبلٹی یہ تو باتیں ہو گئیں نا دا نیو تھنگ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سی از دیٹ یونیفارمٹی جو ابھی میں نے آپ کو پچھلا پوائنٹ پڑھ کے سنایا ہے یونیفارمٹی تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو کہ نظر آتی ہے وہ یونیفارمٹی یہ ہے کہ اس کے باوجود کے ویریشن ہے اس کے باوجود کے فلیکسیبلٹی ہے کچھ نہ کچھ ایک قسم کی سملیرٹی آن دا بیسس آف جینڈر بھی ہے ان دا ورلڈ اینڈ دس کوڈ بی کلچرل ریزنس کلچرل یونیورسلس اف یو آر ٹو یوز اے ٹیکنیکل ٹرم اف یو ریمبر دس ٹرم فرام دا فور that of cultural universals the kind of traits that are found in all cultures so this gendered sort of division of labor or these gendered roles are to a certain extent universal you find a certain amount of uniformity ye nahi ke puri duniya mein har jagah har khatoon aur har mard jo hai wo bas ek hi jaisa kaam kar raha hai nahi variety bhi hai فلیکسیبلٹی بھی ہے مگر ایٹ دا سیم ٹائم کچھ نہ کچھ سملیرٹی بھی ہے سو دس از دا تھرڈ آئیڈیا دیٹ دیٹ یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ ریگارڈنگ دا رول رولز ایلوکیٹڈ آن دا بیسس آف جینڈر اس کے بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کیا رولز کس قسم کے رولز ہیں اور کیا کس قسم کی یونیفارمٹی ہے اب جنرلی یہ ایک ذرا سویپنگ اسٹیٹمنٹ آپ سمجھ لیں مطلب اس میں ڈبیٹ کی گنجائش بالکل ہے مگر اگر آپ جنرلی دیکھیں اکراس دا ورلڈ ہم بات کر رہے ہیں وی ٹرائنگ ٹو فائنڈ یو نو سم لیول آف سملیرٹی تو ون کوڈ سے میک دس کائنڈ آف اے اسٹیٹمنٹ اینڈ سے دیٹ مین انگیج ان وافیئر کلیئر لینڈس ہنٹ اینڈ ٹریپ اینیملس بلڈ ہاؤزز فش اینڈ ورک with hard substances اب یہ آپ اس کی بایولوجیکل کنسڈریشنس کی طرف چلے جائیں تو وہ یہ ہیں کہ جی آدمی جو ہیں وہ جنرلی آن ایوریج ذرا ٹالر ہوتے ہیں ذرا مسکلر زیادہ ہوتے ہیں دین ویمن اگر وہ ایکسرسائز نہ بھی کریں اور ورزش نہ بھی کریں اور کھانا ایکسٹرا نہ بھی کھائیں تو پھر بھی جنرلی قدرتاً آدمی ذرا فزیکلی اسٹرانگر ہوتے ہیں عورتوں سے یہ ایک جنرلائزیشن ہے اب یہ تو بایولوجیکل ریزن ہو گیا اب اس بایولوجیکل ریزن کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ جینڈرڈ رول جو پھر آدمی کا بن گیا وہ ذرا اس طرح کے ٹف کاموں کی طرف بن گیا کہ جی ہنٹنگ فشنگ ہارڈ سبسٹینسز کے ساتھ کام کرنا لکڑی کاٹنی درخت کاٹنے یہ مطلب دس ریکوائرز فزیکل لیبر تو اس میں جو اس طرح کے کاشتکاری وغیرہ مزدوری اس طرح کے کام جو ہیں زیادہ تر ون نوٹس ناٹ اونلی ان آر کلچر بٹ ان مینی کلچرز اینڈ ناٹ اونلی ٹوڈے اینڈ پریزنٹلی بٹ آلسو ان دا پاسٹ کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ آدمی زیادہ تر کرتے رہے ہیں سو ون کین سی دیٹ دس از اے سملیرٹی جینڈر رول ایلوکیٹڈ ٹو مین آن دا بیسس آف دا ایجنڈا now similarly with women one can also find uh, some similarities again broadly speaking ye isme ho sakta hai kai cheeze aadmi karte ho aur aadmi ki jo maine aapko cheeze batayi thi wo auratein bhi karti ho uske ilawa jo generally ek taasur hai wo ye hai ki women tend crops prepare food collect firewood clean the house launder clothes and carry water and all of these you will notice are tasks that coincidentally can take place besides looking after children besides rearing children besides 
the actual uh, looking after a young child ab kyunki bahut se ilakon mein bahut si khawateen jo hain they get married unke bacche hote hain to jab wo kaam bhi karti hain responsibilities unki hoti bhi hain to wo aisi responsibilities hoti hain jo ke khana jis tarah pakana jis tarah uh, thoda sa cropping wagaira kar lena फसलों में मदद कर देनी आदमियों की फिर फायरवुड वगैरह या घर की सफाई वगैरह ये काम तो हैं फिजिकल काम है मेहनत होती है कपड़े धोने पानी कई इलाकों में जिस तरह वाटर स्केसिटी वगैरह है कोई नलकों से पानी हर जगह इतनी खुश नसीबी नहीं है अभी ये करंट वर्ल्ड की अगर आप मिसाल लें तो कई इलाकों में हैंड पम्प्स लगे हुए हैं या कुएँ जहाँ पर पीपल हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू गो एंड गेट वाटर ये मतलब ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है आजकल के सर्कमस्टांसिस में भी सो दीज आर टास्क दैट वुमेन कैन डू एक डेढ़ घंटे के लिए चले गए साथ बच्चों को ले गए अगर छोटे बच्चे हैं मगर ये सारे कंपेटेबल टास्क हैं दीज आर टास्क दैट कैन बी टेकन प्लेस वाइल रेजिंग चिल्ड्रन सो नाव आई हैव बिसाइड मेकिंग द स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मैंने आपको इनके जो अंडर करंट्स हैं जो कंपल्शन हैं फॉर मैन एंड फॉर वेमेन वो भी बता दी हैं वो बेसिकली ये हैं कि आदमी जो हैं वो बायोलॉजिकली ज़रा टफर होते हैं तो वो टफ काम करते हैं किलिंग एन एनिमल लेट से और वर्किंग इन द फील्ड आई मीन थिंग्स दैट रिक्वायर मसल पावर दैट इट्स ऑल राइट टू स्टे अवे फ्राम द हाउस अगर हंट अगर हंटर है आदमी या अगर उसने लकड़ियाँ काट के ज़िंदगी गुजारनी है या क्रॉपिंग करनी है तो ये ऐसी चीज़ें हैं विच विल कीप हिम अवे फ्राम द हाउस फॉर अ लॉन्ग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो खैर है फिज़िकली भी आदमी ये कर सकता है और वो अफोर्ड भी कर सकता है कि उसकी बीवी है वो बच्चों का की देखभाल कर लेगी छोटे बच्चों की सो ही कैन अफोर्ड टू स्टे अवे सो ये फिर टेंडेंसी है बहुत से मुल्कों में रह चुकी है और अभी भी है मुल्कों में मुल्कों के कल्चर्स में के मैन टेन टू डू थिंग्स विच आर विच किन विच रुकाय मोर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड विच किन इवन कीप दम अवे फ्रॉम द हाउस नाउ वेमेन ऑन द अदर हैंड यूजली दे ऑल्सो वर्क हार्ड आई मीन दे वर्क हार्ड एट टाइम्स दैट इज नॉट नेसेसरीली ट्रांसलेटेड इन टू इकनॉमिक वैल्यू अनफॉर्चुनेटली अब अगर वो कपड़े धोएं या खाना बनाएं या अगर क्रॉपिंग थोड़ी सी अगर वो करें फसलों में हाथ हाथ बैठाएं अपने खामन का तो उनके हजबेंड्स उनको पैसे नहीं देते हैं मतलब दे विल ब्रिंग द इनकम होम या अगर घर में वो खाना बनाएं तो वो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स एफर्ट और ये कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं विच आर कंपेटेबल विद चाइल्ड रेयरिंग मतलब ये काम जो है घंटे में डेढ़ घंटे में दो घंटे में थोड़ा सा खाना बनाना शुरू किया फिर बच्चे को देखा फिर खाना बनाना शुरू कर दिया नो नीड टू गो आउट ऑफ द हाउस सो दीज यू कैन सी हाउ अब क्योंकि हम मोटी मोटी जनरलाइजेशन में बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड सो इसमें वेरिएशन तो होंगी अगर को आप सिटी लाइफ की बात कर रहे हैं इन एन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री तो दिस सेम काइंड ऑफ अ पैटर्न फॉर वुमेन कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ वुमन वर्किंग प्रिफरिंग टू वर्क इन अ स्कूल वेर शी कैन मेंटेन द सेम टाइप्स ऑफ टाइमिंग्स एज अ यंग चाइल्ड विच गोज टू यू नो अ डे केयर होम वहाँ पर खातन जो हैं वो जो काम शाम करती हैं दे लीव दे चिल्ड्रन डे केयर सेंटर्स में जो कि सस्ते भी होते हैं मगर वहाँ पर बच्चों की देखभाल हो जाती है और वो अपनी काम की टाइमिंग्स ऐसी रखती हैं कि वो डे केयर सेंटर की टाइमिंग्स के साथ कौन साइड कर दें सो दे केन देन ब्रिंग द चाइल्ड होम फॉर अ मैन ही कैन अफोर्ड टू वर्क एंड गेट अ जॉब विच कीप्स हिम आउट ऑफ द सिटी और आउट ऑफ द कंट्री फॉर फिफ्टीन डेज इन इन अ रो टू ओपटेन यू नो एन इनकम सो ये इस तरह की वेरिएशंस जो हैं ये अब आप खुद लॉजिकली आई थिंक वी रीच अ स्टेज के आपके जहन में खुद इस तरह की चीजें ऑटोमेटिकली आ रही होंगी एंड 
تھوڑا سا یو ہیو ٹو ریئلائز کہ جب جنرلائزیشنس میں بات ہو رہی ہو تو یو کین آلویز فائنڈ ایکسیپشنس ٹو دا رول آئی مین دے آر کیسز ویئر مین کک کھانا بھی بناتے ہیں آدمی مطلب کئی کلچرز میں کئی سوسائٹیز میں آدمی ہو سکتا ہے بچے پال رہے ہوں ہو سکتا ہے ان کی بیوی بیمار ہو سو آئی مین یہ پھر ان کی رسپانسبلٹی بن گئی ہو کہ وہ یہ کام کریں آئی مین اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ خواتین جو ہیں دے آر ڈوئنگ ٹف فزیکل ورک دیٹ از آلسو پاسبل اینڈ آئی ول شو یو اے فیو ایگزامپلس آف کلچرز وے دیٹ ڈز ان فیکٹ ہیپن ان پارٹس آئی مین دس از گوئنگ ٹو گو یو این ایگزامپل آف دا کائنڈ آف ٹف فزیکلی ٹف ورک دیٹ ناٹ مین بٹ ویمین ڈو دس از فرام این ایگزامپل ٹیکن فرام فرام آفریقہ ان پارٹس آف ایسٹرن آفریقہ ویمین کیری انامس اماؤنٹس آف فائر ووڈ آن دا بیک اب یہ نوٹسڈ ایتھنوگرافک اسٹڈیز جب اینتھروپالوجس فیلڈ میں گئے تو دے نوٹسڈ کہ ایسٹرن آفریقہ میں بہت سے ممالک ہیں وہاں پر جو کلینز ہیں وہاں پر جو خواتین ہیں وہ ان کا کام ہے فائر ووڈ اکٹھی کرنا اور اس کو پھر اس سے وہ جو آگ جلاتے ہیں یوزنگ فائر ووڈ فار فیول ان انرجی پرپسز وچ آلسو ہیز اکنامک ویلیو یہ کام جو ہے یہ عورتیں کرتی ہیں دے گو ان کلیکٹ فائر ووڈ یا ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر اسٹوز جو ہیں وہ فائر ووڈن فائرس پہ بیسڈ ہیں وہاں پر بھی خواتین جو ہیں وہ فائر ووڈ کلیکٹ کرتی ہیں اینڈ دے دا ایتھنو گرافرز نوٹس دیٹ یہ فائر ووڈ جو ہے یہ دو چار سوٹیاں نہیں یہ سبسٹینشیل اماؤنٹ آف فائر ووڈ جو ہے دیز ویمین ووڈ کیری آن دیئر بیک وہ کوئی سسٹم بنا کے کہ ٹوکری سی بڑی سی ٹوکری اور اس کے اندر ٹھیک ٹھاک وزنی جو فائر ووڈ ہے وہ عورتوں کی رسپانسبلٹی سمجھی جاتی تھی یہ کہ یہ عورت ہے تو یہ کام یہ کر لے گی سو دس از اجنڈا ڈیفائنڈ رول اینڈ اٹ از اے رول دیٹ از این ایکسیپشن ٹو دا جنرل سویپنگ اسٹیٹمنٹ کیونکہ دس ریکوائرس فزیکل اسٹرینتھ اینڈ ویمین ڈو پرفارم دس کائنڈ آف اے رول اب ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے فار دا فارجنگ ایکٹا آف دا فلپینس ہنٹنگ از ناٹ این ایکسکلوسولی میل ایکٹیویٹی اب اس میں آپ کو سمپلی ایک اور مثال دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جو ایکٹا فلپینس میں ایک پرٹیکولر گروپ آف پیپل ہے وہ ایکٹا جو ہیں وہ ہنٹنگ میں عورتیں جو ہیں وہ بھی اتنی ہی شامل ہوتی ہیں جتنی آدمی ہوتے ہیں سو دا ایکٹا از این ادر ایگزامپل لائک یو نو دا ایگزامپلز آئی کوٹیڈ بفور لائک دا ایگزامپل آف فائر ورڈ کلیکشن ان آفریقہ ان پارٹس آف آئی اون کنٹری اینڈ ادر پارٹس آف دا ورلڈ جہاں پر فائر ورڈ کلیکشن کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ عورتوں کی ہے اسی طرح اب ہنٹنگ تو ایک ٹپکلی میل جینڈر رول ہے بٹ اب یہ ایکٹا کے کیس میں فلپینس میں اٹ از ڈیمنسٹریٹیڈ ان کلچرل اینتھروپالوجسٹ ہیو لکڈ ایٹ دس اینڈ پوائنٹیڈ دس آؤٹ کہ جی ایکٹا کی جو فیمیلز ہیں وہ ان کی بھی آن دا بیسس آف دیئر جینڈر ان کی بھی ہنٹنگ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے سو اب ناؤ یو کین سی کہ ایز سچ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول جو ہے وہ نہیں ہے کہ جی جینڈر کے مطابق جو ہے وہ یہی ہونا ہے مطلب فلیکسیبلٹی ہے اس میں کئی کلچرز ہیں جو کہ انسسٹ کریں گے کہ نہیں جی جینڈر کے بیسس پہ بس یہ چیزیں عورتیں کریں گی یہ چیز میں چیزیں آدمی کریں گے کئی علاقوں میں ہے کہ یہ اوور لیپنگ بھی ہے کئی علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ جینڈر کے بیسس پہ مختلف ویریس رولس پرفارم کیے جا رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم پورے کلچرز کو اکراس دا ورلڈ دیکھیں تو یو ول نوٹس کہ کچھ نہ کچھ سملیرٹیز ہیں کہ جو جینڈر کے بیسس پہ خواتین ڈو ٹین ٹو لک آفٹر چلڈرن مو مین ڈو ٹین ٹو گو آؤٹ اوے فرام دا ہاؤس ٹو ارن این انکم اور ٹو ہنٹ سو دس شوز یو گیوز یو این انڈیکیشن دیٹ ایلوکیشن آف رسپانسبلٹی کام کرنے کا جو فرض ہے وہ بھی جینڈر سے انفلوئنس ہوتا ہے اب 
we will focus on the idea of status of women ke auraton ka status jo hai wo kaisa hota hai and mukhtalif cultures mein usko kaise treat kiya jata hai ab the status of women is multidimensional involving such aspects as the division of labor the value placed on women's contributions economic autonomy social and political power legal rights levels of deference and the extent to which women control the everyday events of their lives ab ye maine aapko ek lambi chaudi slide padh ke suna di hai ek ek uh, academic point of view se aapko maine ek uh, status of women ke bare mein ek uh, statement jo hai wo aapki consideration ke liye rakhti hai now we will try and look at this statement more closely ke iska matlab kya hai ab status of women jo hai yani ke auraton ka status jo unko society recognize karti hai aur uski jo implications hain ye ek bahut aham sawal hai isme there are various things which are considered ek isme cheez ye hai ke ji economic power kitni hai aurat ki that determines her status multi dimensional cheez hai like the slide uh, said like the statement that i put before you said that status ka notion hi jo hai wo multi dimensional hai sirf ek cheez jo hai wo determine nahi kar rahi hai multi dimensional cheeze jo hain mukhtalif cheeze jo hain wo status ko determine karti hain usme ye bhi hai ke ji iski koi siyasi se hai ke nahi khatoon ki agar siyasi se hai usse bhi uske status pe asar padega agar uski usme koi skills hain ya education hai uski to usse bhi uske status ko farak padega uska higher hoga status agar uske paas paise kamane ki salahiyat hai aur wo paise actually kamati bhi hai aur usko muavza jo hai wo munasib milta hai to that will increase her status so these are things that affect the status of women and the status of women 100% definitely does vary across the world i mean sari societies mein aur cultures mein across the world you cannot say ke ji status jo hai wo aurat ka barabar hai that is not true jo halat hain duniya ke jo khawateen ke halat hain duniya mein usse ye bazahar hota hai ke status jo hai wo mukhtalif cultures mein mukhtalif khawateen ka status jo hai wo differ karta hai evidently differ karta hai aur us status mein multi dimensional factors jo hain wo feed in hote hain usme unki economic uh, empowerment unki education ki capacity unki political empowerment ye sari jo cheeze hain ye ikatthi ho kar they affect the status of a woman so clearly the issue of status uh, is that which is complicated and for women it is not uh, one cannot say that status is consistent now from the issue of status i will move on to the idea of stratification ab stratification bhi status se iska link hai stratification ka matlab hai ke society jo hoti hai wo generally stratify koi uniform society jo hai wo आइडियली किताबों में तो मिल जाती है और गोल पॉलिसी स्टेटमेंट्स में तो मिल जाती है मगर उस तरह की बराबरी जो है वो दुनिया में बहुत कम मिलती है आई मीन आप कुंग अगर आप ये जो अफ्रीका में हम जो एक ट्राइब की बात कर रहे हैं कुंग जो हैं कुंग वाले जो हैं वहाँ पर एगेलेटेरियनिज्म काफ़ी हद तक है कई इलाकों में कई ज़मानों में एगेलेटेरियनिज्म था के आपस में जो लोग थे वो हर किसी का एक जैसा स्टेटस था हर कोई जो था उसको मुआवजा एक जैसा मिलता था मगर जो जिस तरह के हालात फैले हैं दुनिया में जिस तरह हिस्ट्री अनफोल्ड की है लोगों की तादाद दुनिया में बढ़ी है तो ये जो इनक्वालिटी है ये भी साथ साथ बढ़ती गई है आप अपने मुल्क को देख लें वहाँ पर एक मिलियन की आबादी है अब 
یہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں جن کو تعلیم ہی نہیں ملتی کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی سیاسی ان کی کوئی پسلی نہیں ہے کوئی ان کی بات ہی نہیں سنتا ہے ان کو ایکسیس ٹو جسٹس نہیں ملتا ہے ان کی جو آمدنی ہے وہ اگر کوئی امیر بندہ ہے تو وہ ایک دن میں اتنے پیسے خرچ کر لیتا ہے سو سوسائٹی ہماری سوسائٹیز جو ہیں وہ ہائیلی اسٹریٹیفائڈ ہیں یہاں پر کئی لوگ جو ہیں وہ جتنا مہینے میں کام کر کے پیسہ کماتے ہیں وہ دوسرا بندہ ایک دن میں کما لیتا ہے سو یہ بھی اسٹریٹیفیکیشن کے کی ایویڈنس ہے اور اسٹریٹیفیکیشن جو ہے اس کا اسٹیٹس سے بھی تعلق ہے جو اسٹریٹیفیکیشن میں مختلف جو جو حصے ہیں سوسائٹی کے اس میں جو لوگ جن جو جن کا اسٹیٹس بہتر ہوگا ان کا معاوضہ بھی بہتر ہوگا یہ رولز آف دا گیم ہے اب انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ایک تو اکنامک لیول پر اب آپ مختلف چیزوں سے اس کو کمپیر کر سکتے ہیں اسٹارٹیفیکیشن کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی جو لوگ باہر پڑھ کے آئے ہیں ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ملک میں ریلیٹیولی بہتر ہے جو لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں چاہے وہ یہاں سے بھی پڑھے ہوئے ہیں ان کا جو جو ان کی تعلیم کے بعد ان کو نوکری ملتی ہے اس میں ان کا معاوضہ بہتر ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی دیہی علاقوں سے لوگ ہیں ان کا جو اکنامک اسٹیٹس ہے وہ بنسبتاً شہری علاقوں سے کم ہے اب اسی طرح کا یو کین ڈو اے جینڈر انالیسس دیٹ از وائی آئی اسپوک اباؤٹ دی آئیڈیا آف ویمن اینڈ دی آئیڈیا آف اسٹیٹس ناؤ آئی ول ٹیک یو ٹو دی آئیڈیا آف ویمن اینڈ دی آئیڈیا آف اسٹریٹیفیکیشن ناؤ جینڈر اسٹریٹیفیکیشن کنٹراس دا اسٹیٹس اسائنڈ بائی ڈفرینٹ کلچرز آن دا بیسس آف جینڈر اب یہ وہی جو میں آپ سے ابھی بات کر رہا تھا یہ وہی بات ہے کہ بیسکلی مختلف کلچرز جو ہیں ان کے کچھ اپنے اندرونی گائڈنگ پرنسپلز ہیں جس کے بیسس پہ وہ اسٹریٹیفیکیشن کرتے ہیں اور وہ اسٹریٹیفیکیشن جو ہے وہ جینڈر کا اس میں کافی اہم رول ہے مطلب مختلف کلچرز جو ہیں وہ سوسائٹی کو جب آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں جب ان اپنے گائڈنگ پرنسپلز کے تحت سوسائٹی میں لوگوں کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں جو ہیں کئی فیکٹرز ہیں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں وہ لوگوں کا اسٹیٹس ڈٹرمن کرنے میں ان کی آمدنی کو امپورٹنٹ فیچر کنسیڈر کر سکتے ہیں ان کی بلڈ لینیج کو امپورٹنٹ فیچر کنسیڈر کر سکتے ہیں ان کی سیاسی پاور کو امپورٹنٹ فیچر کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ پھر آلسو جینڈر جو ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے اور اس کے بیسس پہ بھی اسٹریٹیفیکیشن اور اسٹیٹس جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے اور مختلف کلچرز میں مختلف نوعیت ہے اسٹریٹیفیکیشن کی اور یہ جو ایشو ہے اس کی میں اب تھوڑی سی وضاحت کروں گا ناؤ بفور گیٹنگ ان ٹو دی آئیڈیا آف اسٹریٹیفیکیشن ان مور ڈیٹیل لیٹ می سے سم تھنگ اباؤٹ دا ایشو آف اسٹیٹس اسٹیٹس از اٹ سیلف اے ملٹی ڈائمینشنل نوشن انوالونگ ایشوز آف اکنامک سوشل اینڈ پولیٹیکل امپاورمنٹ اب یہ میں بات آپ سے کر چکا ہوں مگر یہ بات جو ہے یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ بھائی اسٹریٹیفیکیشن جو ہے اگر ہم نے اسٹریٹیفیکیشن کو نوٹس کرنا ہے اینڈ ہم نے نوٹس کرنا ہے کہ فیمیلز کی اسٹریٹیفیکیشن کیسے ہے تو وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک ورڈس اینڈ وی ہیو ٹو کنسیڈر دا نوشن آف اسٹیٹس اب اسٹیٹس لائک ون ہیز سیڈ کہ اسٹیٹس ملٹی ڈائمینشنل ہے اسٹیٹس میں اکنامک سوشل پولیٹیکل فیکٹرز یعنی کہ آمدنی کیا یہ بندہ جو ہے یہ اس کی کوئی سیاسی وقت ہے اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں یہ مل کر اسٹیٹس ڈٹرمن کرتی ہیں سو اسٹیٹس کو دیکھ لیا پھر لیٹس موو ٹوڈ اسٹریٹیفیکیشن اسٹریٹیفیکیشن آن دا بیسس آف جینڈر از اے کامن فنامنا اب میں آپ آپ کو یہ بھی کہہ چکا ہوں اس کا جو جنرل تاثر پرزینٹ جو میں ایک جنرل فیلنگ آپ کو پرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے جنرل آئیڈیا سے متعارف کرنے کی کوشش کی ہے اس میں میں آپ کو یہ بھی کہہ چکا ہوں ایمفسائز کر چکا ہوں کہ جی جینڈر 
جو ہے وہ بھی لائک اکنامک پولیٹیکل اینڈ سوشل ایشوز جینڈر آلسو پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان اسٹریٹیفیکیشن آف سوسائٹی سوسائٹی کی آرگنائزیشن میں جو خواتین اور مرد کے جو ڈفرینٹ جینڈر رولز ہیں دے آلسو آر یوزڈ ٹو آرگنائز سوسائٹی اینڈ دا گائڈنگ پرنسپلس فار دیٹ آرگنائزیشن ویری فرام کلچر ٹو کلچر اب وہ آپ فلپینس کی آپ کو مثال یاد ہو وہاں پر جو ہنٹنگ ہوتی ہے وہاں پر تو خواتین ہنٹنگ بھی کر رہی ہیں اب کئی علاقوں میں ٹف کام بھی خواتین کر رہی ہیں فائر ووڈ کلیکشن کر رہی ہیں کئی علاقوں میں جہاں پر زیادہ پابندی ہوگی ان کی موومنٹ پہ تو دے ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو گو اینڈ کلیکٹ فائر ووڈ دے وڈ ناٹ بی الاؤڈ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس ود آؤٹ مین آف دا ہاؤس اکمپنینگ دم سو دیٹ مینس دیٹ دیٹ کلچر is restricting their social mobility, their physical mobility and hence their social mobility. The women will not be allowed to vote. Now these are issues that are very relevant and they differ from culture to culture. In some cultures women are encouraged to vote. In other cultures women are discouraged to vote. I mean we can take examples from history, from political science and realize that this is very true. It's unfortunate, but it's very true. Now, a core point is that the relationships between men and women varies in both degree and in extent across different cultures of the world. Now, you can see that the relationship between the man and the woman and the roles that they are assigned in different cultures, in different societies, ویری کرتے ہیں یعنی کہ مختلف ہوتے ہیں مگر ان ایک تو مختلف ہوتے ہیں اور پھر ان کی جو لیول آف لیٹ سے کنزرویٹزم یا لیول آف لبرلنس ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے اب مثال کے طور پر آپ ہمارا ملک لے لیں ہمارا ایک کنزرویٹو ملک ہے ایک مسلمان ملک ہے یہاں پر ہماری اپنی ٹریڈیشنز ہیں جس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں مگر یہاں پر جس طرح کئی مختلف کلچرز ہیں کئی مختلف جو رویے ہیں اس کے اکارڈنگلی مختلف فیملیز کو آپ دیکھ لیں جہاں پر کئی فیملیز میں خواتین کو اجازت ہوگی تعلیم حاصل کرنے کی فار ایگزامپل ہائر تعلیم وہ کالج وغیرہ جا سکیں گی مگر کئی خاندانوں میں چاہے ان کے اکنامک حالات ایسے ہیں یا پھر ان کی بلیفس ایسی ہیں وہ نہیں انکریج کرتی کہ جی اور اجازت دیتی وہ وہ جو رویے ہیں یا جو کسٹمز ہیں وہ ان میں عورتوں کو پرمیشن نہیں ملتی ٹو اپٹین ایجوکیشن آئی مین سو یہ جو ایکسٹینٹ ہے میں آپ کو دو چیزیں بتا رہا ہوں ایک ہے کہ ویریشن ہے ویریشن کا تو مطلب ہے کہ کئی تعلیم کئی جگہوں پر مل رہی ہے خواتین کو کئی جگہوں پہ نہیں مل رہی دوسرا ہے ایکسٹینٹ ایکسٹینٹ یہ ہے کہ اب کئی جگہوں پر یہ تاثر ہوگا کہ جی چھ منٹ کے چھ جماعت تک جو ہے وہ خواتین تعلیم دے رہے تو ٹھیک ہے کئی جگہوں پر یہ ہوگا کہ حالات اجازت دیتے ہیں کہ جی وہ میٹرک کر لیں کئی جگہ ہوگا کہ جی وہ ایف اے کر لیں کئی جگہ ہوگا وہ بی اے کر لیں سو یہ ایک ڈگری کا مسئلہ ہے اور یہ بھی کلچرز میں ویری کرتا ہے اب مینی کلچرز ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ان ایشیا آر ویری اسٹریٹیفائڈ الانگ جینڈر لائنس آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں یہاں پر آپ دیکھ لیں لٹریسی ریٹس آپ دیکھیں گے آدمی جو بچے ہیں لڑکے ہیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں بنسپتاً دا گرل چائلڈ ایک ایجوکیشن میں واضح فرق ہے I mean, you will notice various other things جو کہ ہماری گورنمنٹس بھی نوٹس کرتی ہیں کہ جی لیٹ سے جو ووٹنگ ہے یا پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے یا ہولڈنگ آفس ہے یہ جو ہے یہ ویری کرتا ہے اب مڈل ایسٹ میں کئی ممالک جو ہیں وہاں پر یہ ہے ایشیا میں جو میجر سولائزیشنز ہیں آئی مین دا بی ایٹ دا چائنیز دا ہندو دا ہندوز اینڈ and traditional sub sections within those societies you find different types of stratifications but there is there tends to be a kind of a 
more evident, clear-cut uh, differentiation of roles on the basis of gender. Now, this uh, jo stratification hai, this ye main aapko Middle East ki ya Asia ki misal de raha hu, to it doesn't mean ke dunya ke baaki ilaqon mein Africa mein ye nahi hai, ya South America mein ye nahi hai, ya Europe mein ye nahi hai, because I mean you will notice that even unfortunately problems, ab jis tarah problem domestic violence aap le le, it, it, it's a very uh, difficult problem, uh, jo ke matlab bahut evident hai. And ek tasur hai ke ji, ye gharib malik jo hain ya developing countries hain, yahan par ye zyada hai. In the highly industrialized world, this is an equally serious problem. So, and this has obviously has a gender implication because violence occurs from the male to the female. So, is tarah ki jo cheeze hain, aur stratification bhi jo hai, aap ऐसे मुल्क जहां पर समझा जाता है कि जी बहुत ही ज्यादा लिबर्टी है वहां पर भी वन नोटिसेस के अगर आप इफ यू लुक एट पॉलिटिकल लेवल्स ऑफ पावर देयर इज विमेन आर स्टिल डिनाइड एक्सेस टू मेजर ऑफिसेस सो वहां पे भी उनकी इन्फ्लुएंस कम है अब और कई सादा इलाके हैं लाइक फॉरेजिंग सोसाइटीज लाइक द मबूटी पिग्मीज ऑफ सेंट्रल अफ्रीका they possess a very egalitarian gender approach. Wo apne sare badon ko chahe aurat ho ya admi ho tata bulate. So wo differentiation hi nahi karte ke ji ye chachi hai ya ye chacha hai wo tata bulate hain sabko. So ab ye pygmies hain wo koi itne sophisticated nahi hai magar egalitarian hai. Wo itni stratification along gender lines nahi karte. So now I've tried to show to you to indicate that these are different kinds of uh, uh, gender ki implications hai, and this, uh, these are the issues that I will take forward in, into the next session. So, now I have given you an overall jaiza. Now, this is the example of Tata, an egalitarian, supposedly simple society, mein bhi gender जो है उसकी ट्रीटमेंट एगेलेटेरियन हो सकती है कई सोसाइटीज में कंजर्वेटिवनेस की डिग्रीज होती हैं इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू इट्स द इशू ऑफ जेंडर इज नो डाउट अ कॉम्प्लिकेटेड इशू इट्स एन इशू व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलेवेंट इन अ पार्ट ऑफ ऑल कल्चर्स एंड इट्स एन इशू दैट वी आर गोइंग टू टेक इनटू फर्दर कंसीडरेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर अंटिल देन I will close the lecture for today. Khuda Hafiz.